जेईन इंडिया प्रवेश परीक्षांसाठी कोकणचं एकमेव विश्वसनीय नाव परफेक्ट अकॅडमी आता आपल्या भव्य आणि सुसज्ज अशा ओरोज येथील कॅम्पसमध्ये पंधराशेहून अधिक डॉक्टर्स आणि हजारो इंजिनियर्स घडवण्याचा अनुभव असणाऱ्या परफेक्ट अकॅडमीमध्ये प्रवेश घ्या आणि आपले प्रवेश परीक्षेतील यश निश्चित करा अकरावी बारावी जेई आणि नीट इंटिग्रेटेड बॅचेससाठी प्रवेश सुरू संपर्क त्र्याण्णव पंचवीस शून्य एक चौऱ्याहत्तर अठ्ठावन्न चौऱ्याण्णव एकवीस तेवीस चौपन्न एकोणसत्तर पत्ता परफेक्ट अकॅडमी जिजामाता चौक ओरोस तालुका कुडाळ परदेशात गलेलट्ट पगाराची नोकरी सहज शक्य असताना एका जोडप्याने गावात जागा घेऊन शेती करण्याचा निर्णय घेतला आहे मुलगी महाराष्ट्रीयन आणि परदेशी नवरा असलेल्या या जोडप्यानं बांद्या शेजारच्या वाफोली गावात जागा घेऊन तिथे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे निसर्गाला कोणती हानी न पोचवता त्यांनी मातीचं घरही बांधलं आहे पाहुयात कोण आहे हे जोडपं ते नेमकं काय करत आहे आणि राहत आहे कसं महाराष्ट्र माताच्या प्रतिनिधी मंगल कामत यांनी साधलेला त्यांच्याशी हा खास संवाद पाहुयात पण आलो आहेत या वापोली गावात आणि वापोली गावात या ठिकाणी एक कौतुकाचा असा विषय आहे आपल्याकडचे तरुण सगळे जे आहे ते सगळे फॉरेनला जाण्याच्या गडबडीत आहेत मात्र ही परदेशातली मंडळी या कोकणात येते आहे कोकणाने खरोखरच त्यांना भुरळ घातलेली आहे आणि या निसर्गसंपन्न कोकणामध्ये येऊन ते नेमकं काय करणार आहेत काय त्यांचा मानस आहे या आपण वापोली गावात इथे बघतो आहे उघड्या माळ रानावर या ठिकाणी आपण पोचलो आहोत आणि या ठिकाणी ही मंडळी आहे आपल्यासोबत आहेत या ठिकाणी मुक्ता पाटील या पुण्याच्या आहेत आणि ऐन तरुण आहेत त्याचबरोबर त्यांचे मिस्टर जे आहेत ते लुकस मार्टिन हे आहेत कॅलिफोर्नियावरून इथे आलेले आहेत आणि एक कोकणची भुरळ किंवा कोकणच्या निसर्ग सौंदर्याची भुरळ किंवा कोकणातलं पर्यावरण हा जो काही विषय आहे हो हा त्यांना आवडलेला आहे आणि याच माध्यमातून ते आज या ठिकाणी आलेले आहेत त्यांचा मानस खूप चांगला आहे आपण त्यांच्याकडे जाणून घेतो आहे मुक्ता ताई पाटील आणि त्यांचे कुटुंबीय या ठिकाणी आहेत आपण पाहतोय या ठिकाणी हे जे घर आहे साधं असं घर मातीचं त्याने बांधलेलं आहे आणि खूप आनंदात ही मंडळी या ठिकाणी आपल्याला दिसते आहे खरोखर त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे आपण जातो आहे मुक्ताताई आणि अर्टीन सरांकडे आपण या इथे वापोलीत या मुक्ताताईंच्या घरात पोचलेलो आहोत आणि मुक्ताताई आपल्या समोर आहेत तसेच आपले मिस्टर लुकसही या ठिकाणी आहेत जे कॅलिफोर्नियाला राहून या कोकणाच्या भरळीसाठी इथे आलेले आहेत नेमकं आपल्याला ताई काय सांगत आहेत मुक्ताताई काय सांगत आहेत आणि एवढा सगळा प्रवास करून ते इथे या कोकणातच का आले आपण जाणून घेतो थेट जाणून घेतो आहे आपल्या प्रेक्षकासाठी ताई काय सांगू शकाल आम्ही दोन हजार पंधरामध्ये गोव्यामध्ये भेटलो होतो आणि त्याच्यानंतर लग्न करून कॅलिफोर्नियाला गेलो दोन हजार अठरामध्ये पण तिकडे मन ल रमत नव्हतं आणि मला इथे यायची इच्छा होती आणि मग आम्ही दोघांनी ठरवलं की इकडेच परत येऊया आणि गोव्याजवळ कुठेतरी तिकडे जसं निसर्ग आणि समुद्रकिनारी जसं जवळ महाराष्ट्रामध्ये शोधूया आणि ति तिकडे येऊन आपण राहून शेती करूया आणि तिथेच जागेवर राहूया माझी आई पण शेती करते ती सेंद्रिय पद्धतीने शेती करते तर तिने आम्हाला ह्याच्यामध्ये खूप एन्करेज केलं आणि लूकचे आईबाबा पण खूप खुश होते की आम्ही न नऊ ते पाच काम न करता आणि तिकडे ह्याच्यात सारखं कामात न बिझी राहता असं काहीतरी करायचं ठरवलं तर ते पण खूप एक्सायटेड होते आणि म्हणून आम्ही आलो बरं आता तुम्ही इथे आलात ही जागा घेतल्या घेतलेली आहे तुम्ही आणि या ठिकाणी आपण पाहतो तर हे जंगलमय सगळं दिसत आहे आपण पाहतो या ठिकाणी जंगल आहे या ठिकाणी जंगल असं दिसत आहे आपल्याला आणि जंगलमय भागात आपण हे घर छोटस घर उभारलेलं आहे या घराचं जर बघितलं तर सगळ्यांना हाऊस असते स्लॅबचं घर हवं चांगलं हवं त्याला मग स्लॅब हवा भिंती मग चकाच आता आपण पाहिलं तर या साध्या मातीच्या भिंती आहेत आणि तुम्ही अगदी म्हणजे आवश्यक एवढी जागा तुम्ही या घरासाठी उपयोग आणलेली आहे नेमकं काय सांगू शकाल तुम्ही या घराच्या जागेसंबंधी आणि मातीच्या घरासंबंधी आम्ही हे करताना ठरवलं होतं की जागा जशी आहे त्याचे कॉन्टूर्स किंवा स्लोप जे आहेत ते जसे आहेत तसे ठेवूया 
आणि आम्हाला पुण्यातली एक संस्था आहे ओइकोस त्यांनी हे सगळं प्लॅन करायला फार मदत केली आहे की इथे जी स्थानिक झाडं आहेत इकडची जी जंगलाची संपत्ती आहे करवंद काजू बाकी जी काही फ फळं फुलं जी आहेत इकडची कोकणातली ती आपण इथे कशी ठेवू शकतो आणि त्या झाडांना न कापता प्लेन न करता त्याच्यावरती बुलडोझर न घालता आपण जिथे छोटी जागा मोकळ्या आहेत तिथे बांधकाम करूया आणि बाकीचे जिथे झाडं आहेत ती तशीच कशी ठेवून आपण ह्याला वेगळ्या पद्धतीचं डेव्हलपमेंट कसं करू शकतो हे विचार करून आम्ही असं सगळं म्हणजे मातीचं घर किंवा चुना वापरून जुनी कौलं जुने वाशे घेऊन दारं खिडक्या सगळे जुने आणून बांधकाम कसं करू शकतो आणि कमीत कमी निसर्गाचं आणि माणसांचं जे इथे काम करतात त्यांचं पण कमीत कमी शोषण कसं व्हावं ह्या विचार करून दर जे काही आम्ही निर्णय घेतो तो ते विचार करून करतो ताई तुम्ही पत्रकारितेचंही काम करू शकता मला थोडं सांगू शकाल का कुठे आणि किती वर्ष काम केली तुम्ही मी यू एसला जायच्या आधी मुंबईमध्ये एक ऑनलाईन मॅगझिन होतं इंडिया स्पेंड म्हणून त्यांच्याबरोबर डेटा जर्नलिझम करत होते आणि यू एसला गेल्यावर एक एन्व्हायरमेंटल मॅगझिन आहे सियरा म्हणून तिथे मी फेलोशिप केली आणि मग तिथेच छोटंसं एक दुसरं निसर्गाचं मॅगझिन होतं बे नेचर म्हणून त्यांच्याबरोबर फ्रीलान्सिंग केलं मागच्या वर्षी आणि आता शेताचं काम होस तोपर्यंत जरा ब्रेक घेतला आहे मग परत सुरू करणार लिखाण बरं हे सगळं करत असताना तुमचं जे आयुष्य आहे आता वय तुमचं बत्तीस वर्ष आहे साधारण तर बत्तीस वर्षाच्या जे तुमचं बालपण असेल ऐन शिक्षण असेल किंवा जे काय असेल हे सगळं पुण्यात झालंय बरोबर पुन्हा तिथे काय उन असं आपण म्हणतो बरोबर विद्येचं माहेरघर पुन्हा आहे तुमची सगळी विद्या तिथे घेतली आणि असं असून तुमच्या तुमचे जे आई वडील आहेत त्यांनी तुम्हाला याबद्दल परवानगी दिली का असं मला विचारायचं आहे माझी आई सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये खूप वर्ष काम करत होती पण आजोबा पण शेतीत होते आणि तिला पण शेतीची खूप प्रेम आहे तर रिटायर झाल्यावरती तिने पण नारायणगावमध्ये शेती करायला सुरू केली ह्या सेंद्रिय पद्धतीची वेगळी वेगळी झाडं कशी लावू शकतो आणि आप आता ते आमच्या पुरतं खायला म्हणजे घरात सगळ्या भाजीपाला फळं आईच्या शेतावरूनच येतात तर तिचं तर खूपच सपोर्ट होता आणि आता आईबाबा दोघं रिटायर झाले तर ते पण येतात इकडे आणि लूकला गोव्याजवळ राहायचं होतं कारण त्याचं भाषेचं आणि थोडं कल्चरचं मिळून येणं गरजेचं असतं नाहीतर खूप खूपच अवघड झालं असतं त्याच्याशिवाय पण तो शिकतोय हळूहळू इकडे राहायचं पद्धती आणि मराठी सगळंच हळूहळू चालू आहे बरं आता तुम्ही इथे आलात हे जे इथलं जेवण आहे मुख्यत्वे जेवण नाश्ता सोडा जेवण ते ह्यांना कसं काय आवडतं हाव डू लाईक द फूड बिग फॅन ऑफ द गॉपने ओपर हिअर गॉबन अँड मी सो फाव इज माय वन माय फेवरेट बट माय फेवरेट इज चाट समोसा चाट इट्स द बेस्ट अँड द फिश फिश बॉम्बे डॉक बॉम्बे It's fantastic. Uh, how like you Konkan? How do I like the Konkan? Yeah. <laughs> I love it. It's fabulous. The um the beaches are wonderful and the people are very nice. Um I felt very welcome here. Trips to see my parents. Um we're we're going to take a trip for my sister's wedding in at the end of the year in October. Um so I I'll see them about once maybe twice a year. Aaj sagla ahe dhalyanantar. Ata apan pahato ithe hi dhadi ahe tar इथे तुम्ही निसर्गाचा रास न करता हे सगळं करणार आहात निसर्गाचा रास न करणार साधारण डेव्हलप व्हायला तुमचा अंदाज काय कमीत कमी चार पाच वर्ष तरी लागतील कारण आम्ही सगळं आमचे शेजारचे पण खूप विचारतात अरे अजून काही केल्यासारखं वाटतच नाही पण आम्ही सगळं खूप हाळू करतो आधी प्लॅनिंग खूप जास्त आणि दिसत काय नाही पण माग त्याच्या मागचा विचार चालूच असतो की हे नीट कसं कर करूया आपण आणि एकदाच करूया पण नीट करूया सगळं 
निसर्गाचं संवर्धन करून आणि सगळं जेवढं आपल्याकडे ही संपत्ती आहे झाडांची फुलांची मातीची पाण्याची ती जेवढी आपण ठेवू शकतो तेवढी ठेवून कसं करूया तर आमचा अंदाज आहे की चार पाच वर्ष तरी ह्याला जाणार सगळं पूर्ण करायला गेल्या वर्षी तुम्ही कोकमचं उत्पन्न घेतलं ते आहे कोकम साधारण किती के जी तुम्हाला मिळाले अंदाज अंदाजाप्रमाणे पंचवीस तीस किलोचे फळं आणि मग सुकवल्यावर एक दहा किलो आमच्या फॅमिलीसाठी आणि फ्रेंड्ससाठी वाटून वापरले मागच्या वर्षी अजून उरलेत थोडे ह्या वर्षी थोडे काजू पण आलेत पण फार नाही तसंच आमच्या दोघांपुरते आहेत <laughs> मेवा म्हणून खायचं आपल्यासोबत आहेत मुक्ताताईंच्या मातोश्री विणाताई आणि यांची हयात पुण्यात गेलेली आहेत आणि त्या पुण्यातनं त्या सरकारी नोकरीला असताना रिटायर झाल्या आणि या इथे कोकणात आलेल्या आहेत आणि त्यांना खूपच आनंद झालेला आहे या इथे कोकणावर त्यां भुरळ पडलेली आहे नेमकं आपल्याला काय सांगू शकाल ताई तुम्ही या कोकणासंदर्भात कोकण खूपच सुंदर आहे इथल्या आजूबाजूच्या झाडांचा वास मातीचा वास नुसता आला तरी असं मन प्रसन्न होतं प्रफुल्लित होतं आणि ह्या जे मातीचं घर आहे इथे इतकं गारवा आहे हे कुठल्याही पुण्याच्या घरात मिळणार नाही सो मी खूप आनंदात आहे मुलं इथे छान राहत आहेत आणि नक्कीच काहीतरी छान करतील मला खूप आनंद आहे आपल्या परदेशातल्या लोकांना निसर्गाचं संवर्धन आणि निसर्गाची जतन या ठिकाणी असलेली फळं फुलं वृक्ष याची जतन कसं करायचं इव्हन ताईने आपल्याला सांगितलं या मातीवर सुद्धा त्याने प्रेम केलं ही मातीसुद्धा जतन करत आहेत एवढं फार मोठं व्हिजन घेऊन त्या इथे कोकणात आलेलं आहे खरोखरच ताईंचं कौतुक हाच आदर्श या इथल्या जर तरुणाने घेतला तर आपल्याला आपलं कोकण म्हणून जे आपण आज पाहतोय याची भविष्यातही शंभर वर्षात ही स्थिती राहील याबद्दल वाद नाही मंगलकामत महाराष्ट्र माझासाठी कॅमेरामन साबाजी परबसह वापुली